Hi guys, welcome to our YouTube channel. Mark, Mark says, says, and today we're going to talk about the ways to keep our memory, memory sharp. sharp. As in sharp at any age. age. Kahit bata o matanda guys. Para sa inyo po itong video na to. Para sa atin, after itong video na to. So guys, before we start, don't forget to subscribe to our channel. And also hit the notification bell para updated kayo sa aming mga videos. Alam naman nating lahat na may mga katulad ko na nagiging makakalimutin. Saan nilagay yung wallet, saan nilagay itong mga gantong gamit. So, ako po, eh, ano rin dyan, uh, guilty rin ako sa mga ganyang gawain. Kaya meron tayong ni-research kung paano natin malalabanan yung mga ganitong ano natin, pagiging makakalimutin. Maganda na bata pa lang, pinapractice na natin to, di ba? Pero it doesn't mean, pag medyo may edad na po tayo, eh, hindi natin pwedeng gawin to. Actually, para sa kahit anong edad do, sabi ko nga kanina. So, let's start with number one. So, ano yung una natin? You like keep learning. Keep learning, guys. Uh, hindi ibig sabihin na natapos ka na sa school, eh, tapos ka na rin sa pagkatuto. Actually, dapat everyday, may bago kang natututunan. No? So, always... Make sure na meron kang inaaral, yung utak mo gumagana. So, papaanong paraan? Pwede ka magbasta ng libro, di ba? Oo, mga puzzle books. Ayan, Pwede ka rin matuto ng chess. Oo. So, ang ganda nun. So, bonding mo na rin yun, di ba? At saka ka Sa social media, ngayon, or kung wala kayong ano, books, masarap, maganda, mas maganda rin mag, lagi nagbabasa. Pwede rin naman kayo sa social media. Kahit sa games, ha? Kahit sa games, pwede rin. Oo naman. Pwede. Marami, di ba? Games. Oh, pwede. Pero the best dyan talaga, yung mga ano, ginagamitan ng ano, ng may challenge talaga. Sabi niya, yung mga puzzles, mm -hmm. maglaro kayo ng chess, ayan, sino magaling mag chess, di ba? Mm -hmm. Lahat ng mga bagay na may matututunan kayong bago. Para, yung utak nyo laging nagagamit. Diba? So, Saka mas maganda rin yung ma-updated kayo sa mga balita. Ay, hindi yeah. lang sa isang article mm -hmm. kayo nagbabasa. Diba? Katulad ng sa GMA. Sobrang walang kinikilingan. Walang pinakilingan. Walang, walang, ano? Walang, walang kinikilingan. Oh, walang pinaprotektahan. At wala ring aminan. Ay, oh, punta tayo doon na punta. Diba? Punta. Balik na tayo sa number two. Okay. okay. Balik na tayo. So, muhugot na naman siya. Wala do. Okay, number two. Using all your senses. So, ibig sabihin na ito, gamitin natin lahat ng uh, five senses natin. Ano ba yung five senses natin? Uh, seeing, hearing, hearing smelling, tasting, touch. smelling, lahat. No? Lahat ng yan. So, guys, uh, halimbawa na lang sa restaurant, nakakain kayo ng napakasarap. Napakasarap talaga pagkain. No? At, uh, syempre, ang ginamit na dyan yung sense of Taste. Taste. So, nalaman no. nyo, ay, ang sarap para doon. Ang sarap balikan. Sarap balikan. Kasi no. masarap. Tapos pag nakikita mo yung pagkain na yun, na re-recognize mo na palagi yung lasa niya. Diba? Kaya rin nakita mo siya sa picture, alam mo na yung lasa niya. Na Kasi nasa memory bank mo na. na? Oo. Nasa memory bank mo na. So, Tsaka pagka nakakita ka na sa mga online selling, sa, sa ano, ginagamit mo yung sa vision mo. Kasi maganda yun. So, magandang bilhin mo oh. para sa ating decoration sa bahay. Ganito. Pag nakita mo naman yung mukha ng dalawang to sa YouTube, alam mo na. Diba? Hi guys! Welcome to our... Diba? Panonoran niyo yan. Oh, diba? So, ayan. Ayun yung number two. Number three is to... Believe in yourself. Believe in yourself. Kasi yung iba sa atin, ano? Kung hindi lang porket sabihin mo na matanda ka na, eh, lagi mo sinasabihin, ay, makakalimutin na ako, makakalimutin na ako. Pag lalagi mo sinasabihin, maka, makakali, maka, ano, makakalimutin ka, eh, makakalimutin mo talaga yan. Makakalimutin ka talaga. Oh, hindi mo, oh. lalo nga pang pinapos yung sarili mo na makakalimutin ka, kahit hindi naman talaga. Kailangan mo lang talaga laging gamitin ng upo. Tama. So, Lalo na yung mga five senses na yan. Oh. Kahit yung mga ano, awareness ko. Sinong best ko? example natin dyan? May matanda ba na magaling pa rin mag-memorize? Uh, At saka mag ano? Meron, di ba? Sino yung senador na sinasabi mo kanina? Si Enri. Si mm -hmm. Senador Juan Ponce. Manong Johnny, di ba? Si Manong Johnny. Ilang taon na si Manong Johnny? 90 plus na, no? 95? Oo, matatawa diba? siya. Ang dalo niya, pero ano niya pa rin memory. Na. Sharp pa rin. Ibig sabihin, Sharp. naniniwala siya sa sarili niya. At saka, kitang-kita naman, gamit na gamit niya yung kanyang ano, brain. Oo. Basta sa huwag mo lang, huwag mo lang idad daw yung sarili mo na ay matanda ka na, makakalimutin ka na, ganito, Tama. ganyan. Mas maganda talaga eh, ginagamit mo yung brain mo sa tama. Oo, lalo na yung consciousness mo, yung awareness mo, hindi lang yung five senses yung gagamitin mo. Siyempre, maging ano ka lang din sa mga, alam mo yun, sa mga paligid mo, kailangan hmm. gamitin mo talaga yung tama, yung utak mo. <laughs> Masyado kung ano mo yun, di ba? Next is number four. Uh, economize your brain, di ba? 
economize your brain. Ibig sabihin niyan, ano? Ito yung uh, dapat meron kang listahan. Hmm. Ipong lalo na sa supermarket oh. para hindi, ma- o mano, yung budget mo ay eh, masira. Kasi hindi ka naglilista ng mga bibili mo. So, tipo maganda pag pupunta sa supermarket at eh, nakalista ka na sa bahay Tama. kung ano yung mga kailangan mo. Yes. Oo, mga ganun to. Dapat Sardinas. lagi kami listahan para yung budget mo hindi masira. Noodles, shampoo. Mm-hmm. Oh, para so, hindi mo makakalimutan, no? Oo, yung mga plano mo this month para mm-hmm. hindi pa ano, hindi nakaka hindi yun gum, hindi na gumugulo sa isip mo kasi nakaplano ka na. Eh. Yes. Pagdadagdag ka na lang sa planner Tama. mo, sa so organize organize mm-hmm. na ano basta lahat kasi na naisulat mo ganoon hmm. para hindi na hindi hindi na ano yung memory mo tipo hindi na siya mahihirapan kasi nakaplano ka na nakapagsulat ka na sa mga planner book mo sa diary mo di ba yun next is to repeat what you want to know yeah repeat what you want to know hmm. ibig sabihin niya ano ulitin mo yung mga ano mo yung pang-inaral mo ganoon Mm, ito siguro yung kunyari, meron kang bagong na-meet na friend. Mm. Kunyari, eh, nakamit mo siya sa online. Mm. Nagtitinda pala siya ng gusto mo. Mm. Eh, mura siya mag-bid, mag-ano. Mm. Mura siya magbenta ng ganitong product. So, ngayon, isa-save mo yung number niya. Para siya na lang in case, siya na lang yung pukuhanan mo ng Um, supplier, Pam- parang supplier. So, okay ka oh, na niya. Suki ka na niya. Kasi yun, maganda, maganda siya mag, ano, makipag-usap. So, ito na yung ano niya. Yung parang, parang mas matandaan mo siya. At uh, parang ano to eh, parang noon yung may stationary tayo. Mm. Yung mga kaklase mm. natin, gusto mo natin maalala. Siyempre, siyempre yun, boy, ele- elementary high school, college, hindi mo lang siya masyado matatanda. Naalala mo dati, may name tag pa? Naalala mo? May name tag pa tayo sa classroom. Parang ganun din niya eh. Parang pinasusulit ko ng Cestin, Mark. Noong elementary ako may ganun ako nabot ng babae. Ah, oo. Diba? Kahit sa seminar, ginagamit yun. Diba? Kahit sa seminar. Oh, para sa maalala seminar. nyo yung oh, mga oh. tao sa paligid. Repeat what you want to no? Parang yeah, para pinapasulat ako. Yung parang sa stationary, pinapasulat mo kung ako. saan siya nakatira. May kita mo yun, akin nakata- natago ko pa yun. So, kilala ko na yung mga kapasit ko pa rin ng grade 3, ganoon, grade 1, grade 2. Minsan, kapasulat talaga ako kasi gusto ko sila maalala. Kasi kasama sila sa ano ko, sa ayun, sa buhay ko. Sila yung nagbuo ng bakit ako ganito, ganyan, di ba? Next is uh, number 6, space it out. out. Tama? Space it out. So, ibig sabihin nito, pag space it out, huwag mong madaliin na matutunan mo yung isang bagay. Halimbawa, bukas meron kang ano, board exam. Bukas na ha. Nag-aaral ka. Ngayon, madaling araw lang. So, maling-mali po yung practice yung nagkakaram ka pag may exam, no? Lalo sa mga estudyante natin. And even some professionals, no? Pag uh, may papasa silang project o ano, importante, magkakaram sila. Pangit yung ganun. Dapat daw, meron kang palugit. Yung tipong inuunti-unti mo na ano, yung inaaral mo siya in a in an organized manner. Let's say for example, sa every Monday, meron kang isa o dalawang oras na nakalaan para mag-aral, 'di ba? Hindi yung kung kailan exam na bukas, doon ka lang ano, doon ka lang mag-exam. Or hindi ba, wait, basta tin madaling araw doon sila gumigising kasi sabi nila, pag madaling araw yung utak natin mas gising. Hindi po mas madaling maka-memorize ng mga ano, ng mga information. Kunyari may exam ka bukas, yung iba, every madaling araw sila nag-aaral. No? Pero ang pinakapangit yung cramming. So, dapat space it out. No? Dapat naka-organize yan. Kunyari, no? okay. 3 hours a day ba? Anong oras ka mag-aaral? Dapat naka-aaral siya. No? Para... So, ako naman, yung iba kasi, may stigma. Hmm. Hindi po ngayon nilang magpa-check if ever kung bakit ganito sila. Kasi may mga tao talagang may learning disability. Hmm. So, i-explain pa natin yung sa ibang chat, YouTube videos natin. So, yun yung iba. Yung iba, merong mga learning disability. Hindi sila agad-agad nakaka-memorize ng um, mabilisan. Talang kailangan nila ng one hour o two hours para makapag-ano or isang buong araw para sa isang isang test na yun. Hmm. ba diba? So, yun lang. So, syempre, kailangan kilalanin mo yung sarili mo kung paano ka ba talaga maka- makaka-memorize ng ganitong ano. Diba? Yung tipong sa board exam, ganito. 
So, hindi yung agad-agad merong mga magagaling sa gano'n. So, pero meron talaga na sobrang galing sa mga gano'n. So, depende pa rin yun. So, dapat kilalanin mo talaga yung sarili mo. So, believe in yourself kung paano ka ba talaga makaka-memories ng... How about sa... More like some gano'n. Next is, and lastly, make a mnemonic. Mnemonic. Ano ba yung examples natin dyan? Yung memory palace, di ba? When you say memory palace, halimbawa sa bahay, Uh, ano yung mga parts ng bahay nyo? Um, I mean, yung sa loob, di ba? Pupunta ka sa bedroom, sa kitchen, pupunta ka sa uh, CR, di ba? So, pwede mong i-associate dun sa mga parte ng bahay, sa loob ng bahay, yung mga, let's say, presidents ng Pilipinas, di ba? Halimbawa, si Duterte, President Duterte, sa kitchen, di ba? Maalala mo siya pag pupunta ka sa kitchen. Maalala mo naman si Pinoy pag pupunta ka sa CR. <laughs> diba? Maalala mo naman si General Emilio Aguinaldo pag pupunta ka sa kwarto. Halimbawa, <laughs> yun yun. No? So, ayun, associate mo siya. Association ng mga taong yun, ng mga presidente. Kasi mas madali mo silang maalala sa ganun paraan. Halimbawa, iba sa atin, sa prutas naman. Na-associate natin sa prutas yung mga ipang tao. Diba? Halimbawa, nakita ka ng saging. Naalala mo yung kaibigan mong to. Pag nakikita ka ng papaya, naalala mo tong kaibigan mong to. Ang tawag doon, memory palace. Diba? Okay. So, another way... Uh, so, so, alam ko naman yung about, ibang mnemonic na to. Ito ko yung example ng rice. Yun ay yung remembering your first aid. So, yung rice, ginamit mo lang siya para ma-memorize mo yung pinakal first letter ng mga ganito. Yung, yung sa rice, ibig sabihin, rest, yung ice and compression and ev- ev- ano? elaboration. So, sa first aid yun. So, yung iba naman, para ma-memorize mo rin yung hmm. about sa yung musical notes eh yung every good boy does, does ah, fine. Uh-huh. So, yun yung pinaka mga uh-huh. musical notes, yun yung yung E, G, D, and F. Yun. Yung parang ano yun? Roy Gibib. Uh-huh. Roy Gibib, uh-huh. diba? Oo, uh-huh. yun. Uh-huh. Para alam mo yung col- rainbow colors, Roy Gibib, diba? Yung mga ganoon. Para mas mapapadali yung pag-memory. Meron pa. Just always pray at night. Yun. Japan. <laughs> okay. Meron pa, I trust and love you. Italy. Oh. China. Ano yung sa China? Ano? Pero ano? Medyo. Hindi, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta may mga ganda tayong ginagamit para mas madali nating maalala yung mga yung mga information. Oo, oh, hindi lang bata ang nakakagawa. No? Hindi mo yung mga matatanda din. Di ba? Yung yes. Kung mas madali mong matandaan, Nasa sa'yo yun eh, kung paano ka makakatanda. So, maganda yun yung mga strategy na dapat gawin. Okay. So, ayun po guys. Napakabilis lang ng ating video ngayon. Pero hopefully, tutulunan nyo yung mga tips, no? Para mas gumanda yung ano natin. Yung memory sharp, natin. Yung sharp. Oo. So, if you like the video, don't forget to subscribe again to our channel. And uh, hit the notification bell. <laughs> Thank you for watching guys. See you again in our next video. Thank you.